Hi, welcome back students. Today now we are going to see about 11th common public practical exam. We are going to talk about the exam. So, we are going to talk about the master app. பசங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையப்படுத்தணும் அப்படின்றக்காக ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கலையும் நம்ம லேப்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்ச நாள் தான் நிறைய பேர் பேர் இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த ப்ராக்டிகல்ஸை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கும் எக்ஸாம் ஃபியர் இல்லாம ப்ராக்டிகலை நம்ம அட்டன் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ப்பா அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது த ஸ்பிரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிங் அப்படின்ற டாபிக்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராக்டிகல் பாக்குறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ப்ராக்டிகல் இதை நம்ம நம்ம தியரியாவும் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதனால இங்க என்ன செய்ய போறோம் இதை ப்ராக்டிகல்ல நம்மளுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க இது கண்டிப்பான முறையில் டேபிளுக்கு மட்டும் தான் நம்ம என்ன செய்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்து டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் கால்குலேஷன் பார்த் அதை மட்டும் நம்ம முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரொம்ப 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 ஈஸி தான் சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் அப்படின்றத மேலே நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதையே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படியே எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம எய்ம் அப்பரஸ் ரெக்கார்ட் இதெல்லாமே அடுத்த எடுத்து சீக்வன்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் நோட்டில் எழுதுனது போலவே எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்த உடனே ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இது கிடைச்ச உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங்கில் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் எ ஸ்ப்ரிங் பை யூசிங் த மெத்தட் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ஆக்சிலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த டைட்டிலில் எழுதிக்கோங்க கொஸ்டின்லேருந்து அந்த டைட்டிலை மட்டும் பிரித்து எழுதிட்டு தென் எய்ம் எய்ம் எழுதுவோமா எய்ம் அப்படின்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் டு டிட்டர்மைண்ட் டு டிட்டர்மைண்ட் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரிங் constant of a spring by using by using the method of vertical accelerations seringa ba see aim vandha enna sejaachi kudutha question appadi kai panni eludhirum then apparatus required appadindradala apparatus required இதெல்லாம் புதுவாக நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் முன்னாடி இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காமனன்ஸை பார்த்தோன்னே தெரியும் இல்லையா அதை அப்படியே என்ன செஞ்சுங்க அப்புறம் அந்த சிரிக்கோல எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதோடைய ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வேலையை கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த ஸ்ப்ரிங்கு சரிங்களப்பா ஸ்ப்ரிங்கு அடுத்து ரிஜிட் சப்போர்ட் அதை ஹேங் பண்ணுறதுக்கான ரிஜிட் சப்போர்ட்டு தென் ஃபிஃப்டி கிராம் மாஸ் ஹேங்கர் ஃபிஃப்டி கிராம் மாஸ் ஹேங்கர் அப்புறம் அதில் நோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டி கிராம் ஸ்லாட்டட் மாஸ் ஸ்லாட்டட் மாசஸ் தென் ஹூக்கு சரிங்களப்பா ஒரு ஹூக் ஒன்று தென் ஸ்டாப் கிளாக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுப்பா ஸ்டாப் கிளாக் தென் மீட்டர் ஸ்கேல் தென் பாயிண்டர்ஸ் சரிங்களப்பா ஹூக்லேயே பாயிண்டர் அட்டாச்சாக இருக்கும் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு என்ன செய்வோம் இது அப்பாட்டஸ் ரிக்கோர்ட்ல எழுதிக்கலாம் தென் ஃபார்முலா ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றத கே அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறதுனால இந்த கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபோர் பை ஸ்கொயர்ட் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் பை டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் சரிங்களாப்பா ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை டூ டிஃபரெண்ட் மாசஸ் நம்ம அடுத்தடுத்து அப்டைன் பண்ணும்போது நம்ம டேட்டாவில் எடுக்கும்போது அதுக்கான டிஃபரன்ஸை பார்ப்போம் அதுக்கான டைம் இன்டர்வலுடைய டிஃபரன்ஸையும் நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூவோட டிஃபரன்ஸையும் நம்ம எடுக்கிறது மூலமா இதை டேபிள் ரீடிங்லேருந்து எடுத்து என்ன செய்வோம் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வழி கிடச்சிடும் சரிங்களாப்பா தென் இதோட யூனிட் அப்படின்றது நியூட்டன் மீட்டர் இன்வெர்ஸ் தான் ஸோ இந்த இடத்துல மேலே மாஸ் இருக்கு கீழே டைம் பீரியட் இருக்கு இதுக்கு பொதுவாக என்ன கொடுக்கலாம் யூனிட்டு கேஜி செகண்ட் இன்வெர்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா டி ஸ்கொயர் டைம் ஸ்கொயரில் இருக்குது கீழே சரிங்களாப்பா ஸோ இந்த யூனிட்டை எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இது ஒரு ஒய்வால் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் சரிங்களாப்பா ஸோ இந்த கே தான் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இதில் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்னது நியூட்டன் இந்த எக்ஸ்ன்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த எக்ஸ்ன்றதை கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூட்டர் பெர் மீட்டர்னு வரும் சரிங்களாப்பா ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் சிம்பிளாக ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி இந்த யூனிட் எப்படி வந்துச்சுன்றது இந்த ஃபார்முலா மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தென் நம்ம எம் டூனா என்ன எம் ஒன்னா என்ன டி டூனா என்
ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி நம்ம செட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரிஜிட் பாடியோட ஹோல்டரில் ஸ்ப்ரிங்கை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம்ப்பா அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இந்த வெயிட் ஹேங்கர் பார்த்திங்களா அந்த மாஸ் ஹேங்கர் ஃபிஃப்டி கிராம் ஹேங்கர் அதை என்ன செய்கிறோம் ப்ரீ லோடாக நம்ம வச்சுட்டு தென் அதில் ஃப்ளாட்டட் மாஸ்டர்ஸ் ஒன்றுன்னா எடுத்து என்ன செய்யணும் லோட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்டேன் டேபிளில் என்ன செஞ்சுருப்போம் மாஸஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டாக நம்ம கொடுத்துருப்போம் இன்புட்டில் மாஸஸ் வந்து எவ்வளோ நம்ம கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து என்ன செய்யணும் ஸ்டாப் கிளாக்கை வச்சு இதில் ஆக்சிலேஷன்ஸை நம்ம கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களாப்பா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த செட்டப்பில் ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்கு ரெடிமேடாக நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்ப்ரிங் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஹேங் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தான் மெயின் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எக்ஸாக்டாக இப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது என்ன பொசிஷனில் இருக்குதோ அதுதான் மெயின் பொசிஷன் அந்த மெயின் பொசிஷனில் இருக்கும்போது இப்போ நம்ம வெயிட்டை லோட் பண்ணியிருக்கோமா ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் மாதம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அதில் லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ப்ரிங்கை லேஸ் ஆக்சிலேஷன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அது மேலே எங்கேயும் வெர்டிகல் ஆக்சிலேஷனில் இருக்கும் அந்த வெர்டிகல் ஆக்சிலேஷனில் இருக்கும்போது நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்ப்ரிங் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருந்து நம்மளுக்கு மீன் பொசிஷன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி நிற்கிறத இப்போது ஒவ்வொரு ஆக்சிலேஷனுக்கும் என்ன செய்யும் இது கம்ப்ரஷன் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேட்டுக்கும் அடுத்து எலாங்கேஷன் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேட்டுக்கும் போதுன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இது ஒய் ஆக்சில் சார் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சில் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்தேன் இது ஒய் ஆக்சஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒய் ஆக்சில் மேலெங்கிலும் வெர்டிகுலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க ஸ்டாப் கிளாக்கில் ரெண்டுமே நம்ம தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே என்ன செய்யணும் ஸ்டாப் கிளாக்கில் நம்ம ரீடிங்கை நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷனை ஏன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் கீழே இருக்கக்கூடிய பொசிஷனை பீன்னு எடுத்துக்கிடும் இதை மீன் பொசிஷன்றதுனால ஓன்னு எடுத்துக்கிடும் சரிங்களாப்பா இது ரெஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அந்த மீன் பொசிஷன் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது அங்கே இருந்து டைமை எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சிக்கல் என்ன இருக்குன்னா இந்த மீன் பொசிஷனை டூ டைம்ஸ் கிராஸ் ஆகும் ஒரு ஆக்சிலேஷனுக்கு அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் தான் நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த ஏன்ற பாயிண்ட் மேலே போயிட்டு வருது பார்த்திங்களா அந்த இடத்த கால்குலேட் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ உயரம் மேலே போகுதுன்றது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு கணிக்க முடியாதுன்றதுனால அதில் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லோரும் என்ன செய்யுங்கன்னா பாட்டம் கீழே பி பீன்ற பொசிஷனுக்கு வருது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் எலாங்கேஷன் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் கிளாக் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பீன்ற பாயிண்டில் கீழே இறங்கும் பார்த்திங்களா ஏதாவது ஒரு ஆக்சிலேஷன் தான் பீன்ற பாயிண்டில் கீழே இறங்குற இடத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே என்ன செய்யும் ஃபஸ்ட்டு மேலே இந்த ஸ்ப்ரிங் மேலே போகிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் தான் திரும்ப மேலேருந்து திரும்ப கீழே வருது பார்த்திங்களா திரும்ப கீழே வந்து பீன்ற பாயிண்டை ரீச் பண்ணும்போது இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு ஆக்சிலேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்ஸ் பீலேருந்து மேலே போகுது திரும்ப அகைன் பீக்கு வரும்போது கவுண்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கணும் சரிங்களா தென் திரும்ப மேலே ஸ்ப்ரிங் போயிட்டு கீழே வரும்போது கவுண்ட் டூ இப்படி ஒவ்வொரு ஆக்சிலேஷனாக டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கணும் டைம் கிளாக் ரன்னிங்லேயே இருக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் வரும்போது கரெக்டாக ஃபீலாக வரும்போது என்ன செய்யணும் ஸ்டாப் கிளாக்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பண்ண உடனே அதில் நம்மளுக்கு நோட் பண்ணக்கூடிய டயத்தை ட்ரையல் ஒன்றில் நோட் பண்ண வேண்டியது தான் சரிங்களாப்பா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் டேபிளில் பார்க்கலாமா ஓகே அப்போ அப்சர்வேஷன் டேபிளில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு லோடுமா வேரி ஆகிறத பொறுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கான ட்ரையலை வந்து என்ன செய்கிறோம் வரிசையாக ஆர்டர் பண்ணி எழுத போகிறோம் அதில் சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா அஞ்சு ரீடிங் நம்ம எடுக்க போகிறோம்ப்பா அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த லோடு எம் அப்படின்றதுல நம்ம இனிஷியலாக என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் நம்ம என்ன செய்வோம் இனிஷியலாக வச்சுக்கிடுவோம் அப்போது வச்சுட்டு என்ன செய்கிறேன் லேஸ் அந்த பெட்ரோல் ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது ட்ரையல் ஒன் அப்படின்றதுல டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது அதில் எனக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் பீரியடுன்றது சிக்ஸ்டீன் பாய் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்துருக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்றது
பெர் செகண்டுக்கு அதாவது பெர் ஆக்சிலேஷனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பெர் ஆக்சிலேஷனுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்பா சரிங்களா பெர் ஆக்சிலேஷனுக்கு இந்த வேல்யூ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்படி டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பண்ணும்போது இந்த வேல்யூவை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன்னு கிடைக்கும்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்ததுக்கான அந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அடுத்து இன்னொரு ரீடிங் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்படிக்கு நம்ம சீக்கிரம் பார்த்துருவோம் இதே மாதிரி நம்ம டூ ஹண்ட்ரட்னு லோடை நம்ம அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது இப்போ நம்ம ஆக்சிலேஷனில் ட்ரையல் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிதுப்பா ஸோ ட்ரையல் டியூலையும் டி டிசைனிங் ஆர்டரில் நம்ம வரும்போதும் சேம் லைக் எஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவே கிடைக்கும் அப்போ மீன் வேலை எப்படி இருக்கும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த டைம் பீரியடுன்னு பார்க்கும்போது இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும்பா ஸோ இந்த வேலையை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல உங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் இதை டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை டி ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து எப்படி இருக்கு ஸ்கொயரில் இருக்கு அதனால டி ஒன் ஸ்கொயர் டி டூ ஸ்கொயர் இப்போ இதோடைய மாசு இந்த இடத்துல எப்படி பார்க்கணும் இது எம் டூ இது எம் ஒன் இப்போ இந்த கால்குலேஷனுக்கு தேவையான டேட்டா நம்மளுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் எம் டூன்றது இந்த இடத்துல என்னப்பா எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் டிவைடட் பை டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்றதுல இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜியில் எழுதலாமா எஸ் டிவைடட் பை இந்த இடத்துல டி டூ ஸ்கொயர் டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்றதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சரிங்களா இது செகண்ட் ஸ்கொயரில் இருக்கு செகண்ட் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு இந்த கேன்ற கான்ஸ்டன்ட் வேலையை நம்ம பார்க்கும்போது அவரோட யூனிட்டு கேஜி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்போ சிம்பிளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்படின்றது நல்லா இதை சிம்பிளை பண்ணும்போது பாருங்கள் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்பா இதை சிம்பிளை பண்ணும்போது பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீனா உள்ளே கொண்டு போயிட்டேன் அப்போது டினாமினேட்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் இதை சிம்பிளை பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வரக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் கேஜி செகண்ட் யூனிட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூவில் இந்த ரெண்டுக்கு சேர்த்து இந்த ரெண்டு இதை எம் டூன்னு வச்சுருந்தோம் இதை எம் ஒன்று வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு லோடு மாஸ்க்கும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் கேஜி செகண்ட் யூனிட் ஸ்கொயர் சரிங்களாப்பா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கு வரும்போது இது எம் டூவாக இருக்கும்போது இது எம் ஒன்னாக இருக்கும் அடுத்து இது எம் டூவாக இருக்கும்போது இது எம் ஒன் இருக்கும் இப்படியே ஒவ்வொன்றுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ ஃபைனலாக இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவில் நாலு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்ம வீண் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதே அதே போல் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சீரியல் நம்பர் த்ரீ அப்படின்றதுல லோடு வந்து டூ ஃபிஃப்டியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான ட்ரையல் டி ஒன் டி டூ அதுக்கான மீன் வேல்யூ இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு லோடை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கிராமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தகுந்து ட்ரையல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ட்ரையல் ரீடிங்கில் டைம் பீரியட் என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சிலேஷன் கூடுது ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ட்ரையல் ஒனில் செகண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இதை அப்படி என்ன செய்கிறோம் அன்லோடிங் பண்ணுறது தான் ட்ரையல் டூ அப்படி அன்லோட் பண்ணும்போதும் கிட்டத்தட்ட சேமாக ட்ரையல் ஒன் ரீடிங்கே வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா மீன் வேல்யூ சேமாக இருக்குது இதில் டைம் பீரியட் நம்ம டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷனில் பார்த்த மீன் வேல்யூவை இப்போ பெர் ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இப்போ ஒவ்வொரு டேட்டாவை நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேட்டாவோட நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்மில் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் பை டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்ம்லால் என்ன செய்கிறோம் கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம இதோட ரேஷியோவில் ஃபோர் ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறோம் அதுக்கான மீன் வேலையை கால்குலேட் பண்ணுறோம் இங்கே இந்த அப்சர்வேஷன் டேபிளில் நம்ம எதுக்காண்டி பார்த்தோமோ அந்த டேட்டாவை எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் கால்குலேஷன் பார்த்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்பா சிம்பிளாக நம்ம கால்குலேட்டரில் போட்டாலே இந்த ரீடிங் வந்துடும் இருந்தாலும் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு மார்க் இருக்கிறதுனால இதை கண்டிப்பாக நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ இது கால்குலேஷன்
நியூட்டன் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் பா ஸோ இதை தான் அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே நம்ம பார்த்த ரீடிங் அப்சர்வேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்வோம் எக்ஸ்ட்ரான்ட்டை போய் காட்டுவோம் அவங்க வெரிஃபை பண்ணி ஓகே அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல செஞ்சுமோ அதை அப்படியே ப்ரொசீஜர்ல எழுதுறோம் பா நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் செஞ்சது எல்லாத்தையும் அப்படியே ப்ரொசீஜர்ல எழுதிட்டு கடைசி கன்க்ளூஷன் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு ரிசல்ட் எழுதுவோம் ஓகே இப்போ இந்த ரிசல்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது த ஸ்பிரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிங் constant of the given spring is equal to k value evlo apdi ketumna k equal to 10.45 newton per meter seriyala pa and or unit mattum eludna podu idha final namalukku conclusion ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்கை பொறுத்து இந்த ரிசல்ட் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகலாம் சரிங்களாப்பா அட்வைஸ் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் தேங்க்யூ